。大家好，我是小平。每年的冬至和除夕夜都有一个习俗，那就是家家户户都要吃饺子。但是很多人做的饺子馅总是不好吃，不仅柴，吃起来还不香。其实调饺子馅也是需要技巧的。今天就给大家分享如何正确的调饺子馅，保证调出来的饺子馅鲜嫩多汁，不腥不柴，味道比外面买的还好吃。下面一起来看看是怎么做的吧。首先，肉馅要先未突出，最好用新鲜的猪肉来做。用三肥七瘦的前腿或五花肉都可以。清洗好的猪肉要用厨房纸巾把表面的水擦干净，这一步非常重要。如果猪肉有多余的生水，做出来的饺子就会更容易变质。接着把猪肉去皮后切成大块，然后再改刀切成小块，最后将猪肉剁成肉末。做饺子，这个肉还是用刀剁出来的会更香。如果嫌麻烦，就直接用绞肉机，肉馅剁得不要太碎了。否则吃起来没有嚼劲。全部剁好后，盛到一个大碗里面，然后整理平整，先放一边备用。准备一个削好皮的胡萝卜，先切分成小段，再切成片。然后再改刀切成胡萝卜丝，最后切成小碎丁。用胡萝卜包的饺子味道鲜美，而且营养非常的丰富，老人和小孩都会爱吃。全部切好后，装入盘中备用。准备一把小嫩葱，把它切成葱花。切好之后，装入盘中备用。然后取一小段大葱，切成葱丝。切好后，装入盘中备用。再来一块生姜切片，然后切成姜丝。切好后和葱丝放一起备用。下面我们在锅里面加入一碗清水，碗里面加入几个八角，一小把花椒，然后开大火把它煮开。煮开以后，继续煮五分钟，把花椒的香味彻底煮出来。看一下，现在这个花椒水已经煮得非常的浓郁了。用漏勺把花椒和八角过滤出来，把花椒水放凉以后，再加入葱姜丝，然后用手把它抓一下，把葱姜汁抓出来。这样我们在吃饺子的时候就不会吃到葱姜，但是有葱姜的香味，特别适合不喜欢吃葱姜的朋友。抓拌好以后。我们在小碗里面放入一勺食盐，一勺鸡精，一勺胡椒粉，一勺五香粉，两大勺生抽酱油，一勺老抽，加一点点蚝油，用勺子把调料搅拌均匀。这里的料汁适合一斤左右的肉馅，然后倒进肉馅里面，用手搅拌均匀，再倒入少量的花椒水，朝一个方向搅拌。很多人喜欢拿料酒来给肉馅去腥，其实这是完全错误的。正确的做法应该是用花椒水，这样将其彻底拌匀后，去腥效果非常好
，大概搅拌两分钟后，肉馅变成这种有一点点粘稠的状态。这会我们第二次加入花椒水，继续搅拌。搅拌两分钟后，肉馅变成这种有点带拉丝状。然后我们第三次加入花椒水，继续把它搅拌均匀。这样搅打散尽之后，可以让肉馅鲜嫩多汁，口感更好。接着往里面打入一个鸡蛋，再次搅拌均匀。加入鸡蛋可以使肉馅更加的粘稠嫩滑。搅拌均匀后，将肉馅拨到一边。然后加入胡萝卜和葱花，继续搅拌均匀。最后往里面加入一点点香油，这样调出来的饺子馅吃起来会非常的香，而且一点也不腥不柴，用来包饺子、包包子都非常好吃。最后，我们把肉馅整理一下，就可以包饺子啦。取适量的肉馅，放到饺子皮上面，把饺子皮对折，将中间捏紧，再将左右两边向中间折起来，捏紧就好啦。这是我小时候学会的第一种包法，这种包法也是最常见的一种。其实学会了就很简单哦。饺子全部包好了，先放到干净的盘子里。等锅里水烧开后，加入一勺食盐，并把食盐搅拌融化，这样煮出来的饺子不容易破皮，而且非常有筋道。接着把饺子放进热水中。用硅胶铲轻轻推动几下，以防止饺子糊锅。想要饺子煮出来好吃，除了碗里面加入一勺食盐之外，还可以在煮饺子的过程中分三次向锅中加入冷水，这样煮出来的饺子既美观又可口。等到锅中的饺子再次煮沸，漂浮起来就可以捞起来吃啦。饺子皮薄馅多，鲜嫩多汁又好吃，味道实在是太香了。如果你喜欢的话，就收藏起来试试吧。今天的分享就先到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。